സ്വാഗതം പതിനേഴാം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം നീണ്ട ഏഴു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അൻപത്തി ഒമ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ ഫലങ്ങൾ വിവിധ ഏജൻസികളും ചാനലുകളും പുറത്തുവിട്ടു തുടങ്ങും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ എന്നും അവയുടെ പ്രവചനം എത്രമാത്രം കൃത്യമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തുകയാണ് തേജസ് ന്യൂസ് അഭിപ്രായ സർവേകളെക്കാൾ എക്സിറ്റ് പോളുകൾക്ക് വിശ്വാസ്യത കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിന് കാരണം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് വോട്ടറോട് ചോദിക്കുന്നത് വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് പല കാരണങ്ങളാലും സർവേയിൽ വെളിപ്പെടുത്താറുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകണമെന്നില്ല കാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ സ്വാധീന ഫലമായി വോട്ടർമാർക്ക് വോട്ടെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വരെ മനമാറ്റം സംഭവിക്കാം എന്നാൽ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സർവേ ആയതുകൊണ്ട് എക്സിറ്റ് പോൾ ശരിയാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്താണ് എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അഭിപ്രായ സർവേകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ധനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ പ്രണോയ് റോയ് ആണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ സജീവമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതലാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് സൊസൈറ്റി നടത്തിയ സർവേ ദൂരദർശൻ ആണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചിച്ചത് അത് ഏകദേശം ശരിയാവുകയും ചെയ്തു ബി ജെ പി ആയിരുന്നു അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായത് വാജ്പേയി ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രിയായത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് പതിമൂന്ന് ദിവസത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടോടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും എക്സിറ്റ് പോളുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു തുടങ്ങി സി എസ് ഡി എസ് ഡി ആർ എസ് സി നെൽസൺ സി വോട്ടർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഏജൻസികൾ സർവേകളും എക്സിറ്റ് പോളും നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ എൻ ഡി എക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകിയത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സീറ്റുകൾ വരെ എൻ ഡി എക്ക് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സീറ്റുകളും ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രവചനം എൻ ഡി എക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടും കോൺഗ്രസിന് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സീറ്റുകളുമാണ് അന്നത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എക്ക് മുന്നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു മിക്ക സർവേകളും പ്രവചിച്ചത് ഇത്രയും സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എക്കായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം എന്നാൽ മൂന്നാം മുന്നണിയുടെ സീറ്റ് പ്രവചിക്കുന്നതിൽ എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോളുകളും പരാജയപ്പെട്ടു മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റുകൾ വരെയായിരുന്നു അന്ന് മൂന്നാം മുന്നണിക്ക് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ മൂന്നാം മുന്നണിക്ക് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നു എന്ന ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എൻ ഡി എ അന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് വാജ്പേയി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നായിരുന്നു എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രവചിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എൻ ഡി എക്ക് ഇരുന്നൂറ് സീറ്റ് പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് സീറ്റുകളായിരുന്നു അന്ന് എൻ ഡി എക്ക് ലഭിച്ചത് കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളും ലഭിച്ചു ആദ്യം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും പിന്നീട് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെയും പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസ് അന്ന് അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലും എക്സിറ്റ് പോൾ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു എൻ ഡി എക്കും യു പി എക്കും ഏകദേശം സമാനമായ സീറ്റുകളായിരുന്നു അന്ന് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പ്രവചിച്ചത് സി നെൽസൺ യു പി എക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും എൻ ഡി എക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സീറ്റുകളും ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ യു പി എക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളാണ് അന്ന് ലഭിച്ചത് എൻ ഡി എക്ക് ലഭിച്ചതാകട്ടെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് സീറ്റുകൾ മാത്രം എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ വിശ്വാസ്യത തകർത്ത രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എന്നാൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായി മോദി തരംഗത്തെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സർവേ നടത്തുന്നതിൽ ഏജൻസികൾ വിജയിച്ചു 
ഉത്തരം പറയുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും സർവേയുടെ ഫലമെന്നാണ് വിമർശകരുടെ പക്ഷം എന്തായാലും ഇന്ന് പുറത്തു വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ കാത്തിരിക്കാം